ఇంకొక గొప్ప అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఈ రోజు ఏమిటి అని అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ సర్వీసెస్లో పనిచేస్తా ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంతకుముందు డ్రైవర్లకు పదివేల రూపాయల జీతం వస్తా ఉంటే ఈ రోజు వాళ్ళ సర్వీసును బట్టి ఆ జీతాలను పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలకు పెంచుతూ ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకుంటా ఉన్నాం ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్స్ జీతం ఇంతకు ముందు పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్న రోజుల్లో నుంచి ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళ సర్వీసును బట్టి ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు కూడా పెంచుతూ ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతా ఉంది ఇది కూడా ఈ రోజు నుంచి జరగబోతా ఉందని చెప్పి కూడా గొప్ప అనౌన్స్మెంట్ అని కూడా చెప్తా ఉంది వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు మాటల్లోనే కాదు దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో చేతుల్లో కూడా చూపించగలిగాము అని చెప్పి కూడా గర్వంగా ఈ రోజు నేను చెప్పగలుగుతా నాడు లేదు ద్వారా అనే కార్యక్రమం ద్వారా గ్రామం నుంచి ఏకంగా జిల్లా హాస్పిటళ్ల వరకు అన్ని హాస్పిటళ్లను కూడా జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుస జాతీయ ప్రమాణాలు ఉండేలా ఇవాళ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా తీర్చిదిద్దగలు దిద్దుతున్నాము అని చెప్పి కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను ఒక ప్రతి ఊర్లోనూ ఒక ఊర్లోకి ఎంటర్ అవుతే ప్రతి ఊర్లోనూ రాబోయే రోజుల్లో నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ కల్లా ప్రతి ఊర్లోనూ విలేజ్ క్లినిక్స్ కనిపిస్తాయి విలేజ్ క్లినిక్స్ ఈరోజు విలేజ్ క్లినిక్స్ నుంచి మొదలైతే తర్వాత పిహెచ్సీస్ పూర్తిగా నాడు నేడు కార్యక్రమంలో నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లెవెల్లోకి తీసుకుని పోయే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం పిహెచ్సీస్ నుంచి మొదలు పెడితే సిహెచ్సీస్ సిహెచ్సీస్ నుంచి మొదలు పెడితే కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఏరియా హాస్పిటల్స్ నుంచి మొదలు పెడితే డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ నుంచి మొదలు పెడితే టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ మొత్తం అన్ని కూడా నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా పూర్తిగా జాతీయ ప్రమాణాలకు దిశగా జాతీయ ప్రమాణాలు ఉండేట్టుగా పూర్తిగా నాడు నేడు కార్యక్రమంలో పూర్తిగా రూపురేఖలు మార్చే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది రాష్టం ఏడుపడి ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటికీ పదకొండు మెడికల్ కాలేజీలు గవర్నమెంట్ రంగంలో ఇవాళ ఉంటే ఈరోజు నేను గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో ఆగస్టు పదహైదో తారీఖున ఈ టెండర్లు కూడా పిలుస్తున్నాము వర్కులు కూడా ఇవ్వబోతున్నాము మరో పదహారు టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ మరో పదహారు మెడికల్ కాలేజెస్ ని తీసుకొచ్చి రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంతవరకు పదకొండు ఉంటే దానికి ఇంకొక పదహారు యాడ్ చేయబోతా ఉన్నాం అంటే ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి కనీసం ఒక టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఉండేట్టుగా ఒక టీచింగ్ నర్సింగ్ కాలేజ్ రెండు కూడా ఉండేట్టుగా పూర్తిగా రూపురేఖలే మార్చబోతా ఉన్నాము వైద్య రంగానికి సంబంధించి అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా నేను నేను చెప్పగలుగుతా విప్లవాత్మక మార్పులు దిద్దుకునే దిశగా పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఐటీడీఏ పరిధిలో ఉన్న ఏరియాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ మొత్తం ఏడు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ కూడా కట్టగలుగుతా ఉన్నాము క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ ను ఇవాళ తీసుకుని రాగలుగుతా ఉన్నాము కిడ్నీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఇవాళ చూపి ఇవాళ కడతా ఉన్నాము ప్రకాశం జిల్లాలో ఒకటి పలాస నియోజకవర్గంలో ఇంకొకటి కూడా కడతా ఉన్నాము అని చెప్పి కూడా ఇవాళ గర్వంగా కూడా నేను చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను ఆరోగ్యశ్రీ రేపు రూపురే రూపురేఖను పూర్తిగా మార్చే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతా ఉంది అని చెప్పి కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను ఇంతకుముందు ఆరోగ్యశ్రీ వైద్యం ఏదైనా చేయించుకోవాలనంటే నెట్వర్క్ హాస్పిటల్కి పోతే ఆ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ ఆ పేషెంట్ని ముట్టుకోవాలంటే భయపడేవాడు ఎందుకంటే బిల్లులు వస్తాయా రాదా అని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చేసరికి దాదాపుగా ఎనిమిది నెలల పాటు నెట్వర్క్ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన బకాయిలే పెండింగ్లో ఉన్నాయి అటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ పేషెంట్ ఎవరైనా పోతే హాస్పిటల్స్లో చిరునవ్వుతో ఇవాళ హాస్పిటల్స్ వైద్యం చేయించే పరిస్థితి ఉంది కారణం నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కు బిల్లులు పూర్తిగా సున్నా చేసేసాం పూర్తిగా ఒక్క రూపాయి కూడా పెండింగ్ అనేది లేకోకుండా పేమెంట్ అన్నది మూడు వారాల లోపలనే ఇచ్చే పరిస్థితి లేక ఈరోజు ఈ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాం ఇదొకటే కాకుండా ఇంతకుముందు ఆరోగ్యశ్రీ పేషెంట్ ఎలా ఆరోగ్యశ్రీ జరపకుండా చూసుకోవాలన్న ఆలోచనల నుంచి ఇవాళ పేదవాడికి వైద్యం ఎలా అందించాలి అన్న ఆరాటంతో ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీని మెరుగుపరుస్తూ ఆరోగ్యశ్రీలో ఎవరికైనా ఆపరేషన్ చేసుకుంటే ఆపరేషన్ చేయించడమే కాకుండా ఆ ఆరోగ్యం ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఆ పేషెంట్ ఏదైనా డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత వైద్య వైద్యం వైద్యం ఆ డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత రెస్ట్ పీరియడ్లో 
ఇన్ని నెలల పాటు ఇన్ని వారాల పాటు రెస్ట్ ఉండాలి అని అంటే నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు చెప్పిన ఆ పేషెంట్కు ఆపరేషన్ చేయించడమే కాకుండా రెస్ట్ తీసుకునే దాని కోసం కూడా ఆ పేషెంట్ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు చెప్పున ఆరోగ్య ఆసరా కింద ఆ పేషెంట్కు రెండు నెలల పాటు రెస్ట్ అంటే చేతిలో పదివేల రూపాయలు డబ్బులు పెట్టి కూడా ఈ రోజు పంపిస్తా ఉన్న పరిస్థితిలో ఈ రోజు ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది ఇదే ఆరోగ్యశ్రీ ఈ రోజు నుంచి జులై ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి నాన్నగారి పుట్టినరోజు నుంచి మరో ఆరు జిల్లాలలో రెండు వేల యాభై తొమ్మిది రోగాలకు తీసుకుని పోతా ఉన్నాం నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ నాటికి మొత్తం రాష్టం అంతటా కూడా ఆరోగ్యశ్రీ రెండు వేల యాభై తొమ్మిది రోగాలను కవర్ చేసే పరిస్థితి లేకి ఆరోగ్యశ్రీ వ్యవస్థను తీసుకుని పోతా ఉన్నాం ఆరోగ్యం కోసం ఏ ఒక్కరూ కూడా ఈ అప్పులు పాలయ్యే పరిస్థితి రానే రాకూడదు అని చెప్పి వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి దాటితే అది ఆరోగ్యశ్రీలో కవర్ అయ్యేట్టుగా చేయాలి అని చెప్పే దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు పక్క రాష్ట్రాలలో కూడా మంచి హాస్పిటల్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే దాదాపుగా నూట ముప్పై చిల్లర హాస్పిటల్స్ ఈ రోజు పక్క రాష్ట్రాలలో ఉన్న మంచి హాస్పిటల్స్ కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో ఎంపానల్ చేసి ఎవరికి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోయినా కూడా మంచి హాస్పిటల్లో ఉచితంగా చిరునవ్వుతో వైద్యం చేయించుకునే పరిస్థితి లేకి ఈ రోజు తీసుకుని రాగలిగాం ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తా ఉన్న తేడాలు ఒకసారి అందరూ కూడా చూడమని చెప్పి ఆలోచన చేయమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం దేవుడు దయతో ఈరోజు గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం దేవుడు దయతో మీ అందరి చెల్లని దేవులతో రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా గొప్పగా కూడా చేసే అవకాశం కూడా దేవుడు ఇవ్వాలని చెప్పి మనసారా కూడా దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ దీనివల్ల మంచి జరగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ